ইবাদত বলতে আমরা অনেকে এখনো বুঝি নাই দেখবেন আপনি অনেকেই বিগলিত হতে 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 কি করে একটা সাইজা দিয়ে দিচ্ছে কবরে এরকম আছে আছে কি না আপনাদের এলাকা নাই আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো জায়গা তাই না আছে আমি জানি আপনারা যত ভালোই বলেন না কেন এত ভালো ভালো না আছে আমি জানি এবং আশেপাশে আছে আমি ছোট কালে এখানে আসতাম এই এলাকায় আমার ফুফু আমাদেরকে দুনিয়ার গল্প শোনাতো আল্লাহ জান্নাত নসিব করুন তো আশেপাশে যা ছিল উনি সব বলতেন কোথায় কি হয় না এইজন্য জানি যে আশেপাশে এরকম আছে কবর ফুজারি লোকেরা আছে ঠিক কিনা আছে আছে আল্লাহর দ্বীন এবং কবর ফুজা একসাথে হতে পারে না রে ভাই যদি আল্লাহর ইবাদত করবেন আরেকজন ইবাদত করবেন তো এটা একই জিনিস হইছে আল্লাহর ইবাদত হলো না আল্লাহর ইবাদত একমাত্র হতে হবে আল্লাহ কোনো শরীক গ্রহণ করেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আনা আগনা আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলতেছেন আনা আগনা শুরাকা আনি শিরক মান আমিলা আমালান আশরাকা ফিহি মাই গাইরি তারাকতু ওয়া শিরক আনা আগনা শুরাকা আনি শিরক যত অংশীদাররা দুনিয়ার বুকে কি করে জানেন অংশীদারের ব্যবসা করলে আপনি কি করেন এক আমার অংশ ঠিক চাই ঠিক না ভাগ করে নেন না এই আমার অংশ যেন একটু কম না হয় আমি যেন আমার অংশ নিতে পারি কিন্তু আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা বলেছেন হাদিসে কুদসিতে আমি কোনো অংশ গ্রহণ করি না কেউ যদি কোনো ইবাদত করে আমার সাথে অন্য কাউকে সাময়িকতম শরীক করেছে আমি তাকেও ছেড়ে দেই তারা ইবাদত তো ছেড়ে তারটা গ্রহণ করি না আমি কোনোদিন বুঝছেন কিনা আল্লাহ তাআলা অংশ নেয় না আল্লাহ তাআলা অংশ না বরং ফাহু আলিল লাদি আশরাক হাদিসে আসছে ওর জন্য ছেড়ে দেই যার জন্য সে করেছে কিছু অংশ দুনিয়ার বুকে কত মানুষ আজ কি করে হজ করে চিন্তা করে কি আল হজ বলা হবে ঠিক না আছে না আছে অনেক মানুষ দান করে কি যেন জানেন দান বীর বলা হবে অনেক মানুষ দুনিয়ার বুকে সালাফেরা করে শিরক মিশ্রিত ঈমান নিয়ে সালাফেরা করছে এটা আল্লাহর দরবারে এই ঈমান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয় চারটি জিনিস যতক্ষণ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া না যাবে আপনার ইমান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়নি ইমান হয় নাই আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে মানতো কিনা বলেন তো মানতো সমস্যা কি ছিল একমাত্র আল্লাহকে মানতো না তাদের সমস্যা অন্য কিছু ছিল না একমাত্র আল্লাহ ইবাদত করত না তারা প্রস্তাবও দিয়েছিল কি প্রস্তাব দিয়েছিল ঠিক আছে আপনি কিছুদিন আমাদের আমাদের মাবুদের ইবাদত করুন আমরা কিছুদিন আপনারটার ইবাদত করে দেব আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করছে এটা না গ্রহণ করে নাই এর অর্থ হচ্ছে আপনার জীবনের প্রত্যেকটি অ্যাক্টিভিটিস আল্লাহর দিকে হতে হবে অন্য কারোর দিকে হলে আপনার ইমান শেষ এটাই হচ্ছে ইন্নাল্লাযিনা আমানু ঈমান আনার জন্য চারটি জিনিস লাগবে যেটা এতক্ষণ বলেছি এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যা যা তার বলেছে অন্য কাউকে দেয়া যাবে ওটা গায়েবের মালিক কে আপনারা যারা আজ গায়েবের জন্য পাশে কোথাও যান গণকের কাছে যান এটা কি জায়জ আছে ঈমান থাকবে ঈমান থাকবে না ঈমান শেষ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কে আল্লাহ আপনারা যারা মনে করছেন অমুকে আমার কিছু একটা উপকার করে দিতে পারে হ্যাঁ উপকার করে দিতে পারি আমি কি রকম আমার সামনে আছে তার ক্ষমতা আছে এই ভাই আমার এই মোবাইলটা দাও এটা বলতে পারেন ভাই আমার ওইটা তুলি দাও এটা বলতে পারেন অনুপস্থিত অথবা মৃত কেউ আপনার কোনো উপকার করে দিতে পারবে না মৃত মানুষ কোনো উপকার করতে পারে না মৃত মানুষ নিজে বিপদে আছে মহাবিপদ আছে এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়ে তার জন্য দোয়া করতে বলেছেন মৃত মানুষের জন্য দোয়া করতে বলেছেন কি দোয়া করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছে কোন আছেন আয়শা বলেছেন আল্লাহুম্মা হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম দারা কওমুল মুমিনিন ইয়াগফিরুল্লাহু আল মুস্তাখদিমিনা মিন্না ওয়াল মুস্তাখিরিন ইমানদারদের বাড়িঘর এটা কবরস্থান ইমানদাররা সেখানে যাবে আল্লাহ আমাদের আগের পর সবাইকে ক্ষমা করে দিন একবারও বলেন না আল্লাহ হাজার বরকত দিয়ে আমাদের ভরে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছে কোনদিন অতচ মানুষ এই দোয়াই যায় আপনি যদি কোনো কবর ziyaret করা সুন্নাত কোনো সন্দেহ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সুন্নাত পালনের জন্য আপনার বাবার কবরের কাছে গেলে তো হয় হয় না বেশি শরণ হবে না বাবার জন্য দোয়া করা হবে না আপনার মায়ের কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করলে হবে না হবে কিন্তু আপনি 
মনে করতেছেন যে আপনার এই দোয়া চলবে না আপনাকে শাহজালাল শাহপরান যাইতে হইব শাহজালাল শাহপরান কি করবে আপনার কি উপকার করবে কোনো উপকার করতে পারবে না যদি বিশ্বাস করেন যে উপকার করবে কি হবে জানেন আপনি ইমান আরা হয়ে গেছেন যত হজ করেছেন সব বরবাদ হয়ে গেছে যত সরাত করেছেন সব বরবাদ হয়ে গেছে আপনার ইমানে আপনার এই একটু মূল্য নেই আপনার এই সমস্ত যা করেছে তার কোনো মূল্য থাকবে সব শেষ হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন যেই ব্যক্তি শিরিক করবে সে তো মহা মহা মিথ্যাচার চালু করে দিল এই জন্য আপনার কোন কোন কিছু উপকার কোন মৃত মানুষ করতে পারবে না জেয়ারতের নামে যা হচ্ছে সবটা ভন্ডামি হচ্ছে জেয়ারত ইচ্ছা করলে আপনার বাবার কবর করতে মানা করছে কে বাবার জন্য দোয়া করবেন জেয়ারত ইসলামের তিন কারণে অনুমোদিত একটা হচ্ছে কবর বাসির জন্য দোয়া করা এক নম্বর কি কবর বাসির জন্য দোয়া দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে মৃত্যুকে স্মরণ করা তিন নম্বর হচ্ছে আখেরাত মুখী হওয়া আখেরাত মুখী হওয়া আর যদি বাড়তি একটা বলতে চান এটা বলবেন তো রসুলের সুন্নত কায়েম করে এর বাইরে কবরের জেয়ার তার কোনো উদ্দেশ্য নাই রসুল্লাহ সাল্লাম প্রথম প্রথম কবর জেয়ার করতে নিষেধ করেছেন রসুল বলেছেন কুন্তু নাহাই তু কুমান জিয়ারতের কবুর আমি তোমাদেরকে কবর জেয়ার করতে নিষেধ করেছিলাম কেন করেছে ইমার শক্ত হওয়ার জন্য যেন কবরের কাছে কিছু না বলে যখন সাহাবাহিকরা ইমার শক্ত মজবুত হয়ে গেল আলা ফাজুরুহা এখন যে এরত করতে পারো ফা ইন্নাহা তুযাক্কিরুকুমুল আখিরা আখিরাতকে স্মরণ করে দিবে তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করলে আখিরাত স্মরণ হবেই আপনি কবরের কাছে গেলে মনে হবে যে আমি তো এই কয়েকদিন পরে এখানে যাইতে হবে আমার যে কোনো মুহূর্তে আমার এখানে যেতে হতে পারে তাহলে আপনি আমি কবর জিয়ারত উদ্দেশ্য বুঝতে হবে বেশিরভাগ মানুষ আজ যারা নিয়ে যাচ্ছে আপনাকে দূর দূরান্তে বিভিন্ন দরবারে অথবা বিভিন্ন এই জাতীয় জায়গাতে ওরা ইমান হারা করার জন্য চেষ্টা করতেছে আপনাদেরকে অনেক মানুষকে আমি দেখেছি মক্কা মদিনা থাকার সুবাদে মক্কা থেকে হজ করে এসে মদিনাতে এসে সিরিক করা শুরু করে দিয়েছে কি করলো গুনা যা ক্ষমা করছিল এখন গুনা আবার টেনে নিয়ে নিল নিজে নিজে দেখবেন বাকির গোরস্থানে যাইয়া পাথর দিয়া পকেটে নিতেছে দুই একজন কেউ দেখেছে মাটি চুরি করতেছে কেউ সুতা চুরি করতেছে একটা ওইটা চুরি করতেছে কেউ ওইখানে পাথর বাঁধতেছে কেউ ওইটা লাগাইতেছে কেউ দেখবেন যে আশ্চর্য জিনিস টাকা ফেলতেছে কোথায় টাকা ফেলে দেন সেইদিন হামজা মদিনাতে একটা তার কবর আছে সেইদিন হামজা ওহুদের প্রান্তরে সৈদ সুহাদা তাকে বলা হয় সমস্ত শহীদের প্রধান হামজা রাজি আল্লাহ হামজা ইবনা আব্দুল মুক্তালিব রাজি আল্লাহ তার কবরে কেউ দেখার আগে সুস্কে টাকা মেরে দিয়ে চলে আসতেছে কি করবে টাকা ওই টাকা কে নিবে কবর ওলা কি টাকার দরকার কি দরকার টাকাটা আপনি তো ইমান হারা হয়ে গেছেন কবর ওলার কিন্তু কোনো লাভ হয় না আপনি কিন্তু একটা গতি হয়ে গেল সেটা কি হয়েছে আপনার ইমান হারা হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এইভাবে দান করাটা কি কারো কৃষির জন্য দান করা কি সিরিক আপনি সিরিক করে ফেললেন কি জন্য দিবেন অনেকে বলে থাক দিয়ে দেয় না থাক দিয়ে দেয় কোনো কথা না আপনি ইমান চলে যাবে আপনি দিতে পারেন না যাইছে তা করতে পারেন না ইমানদার জানবে সে কেন করবে কাজটা এই মানুষগুলো এই মানুষগুলো যে ইমান আরা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের মনে কষ্ট লাগে না বলেন লাগে কিনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম এই কষ্টে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন আল্লাহ তালা কোরআন কারি বলছেন আপনি কি নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন এই জন্য যে এরা ইমানদার হয় নাই রসুল্লাহাম শুধু কেমনে ইমান আনবে এই জন্য তিনি সবসময় কষ্ট থাকতেন সবসময় একবার তিনি যাইতেন বাজারে বাজারে হচ্ছে না তারপর যাইতেন বাড়িতে বাড়িতে শুনতেছে না তারপর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মক্কাবাসীদের থেকে নিরাশ হয়ে কোথায় গেলেন তাইফে গেলেন তাইফের লোকে তাকে কি বললো শুনবেন বলতেছে আল্লাহ কি আর কাউরে দেখলো না তোমারে কেন দিল না উজবিল্লাহ মানে অপমানজনক কথাবার্তা আপনাদের কেউ দেখবেন যে কোন একটা ভালো ছেলে দিনের কথা বলতেছে তার কাছে মনে হবে তো ছোট ছেলে কি বলে অনেকে দেখবেন আমাদের মুরব্বিরা কি দেখলো না একই একই আবার একই বলে 
এটা কিন্তু আমাদের স্বভাবের ভিতরে একটা আছে নাউজু বিল্লাহ আরেকজন কি বলল শুনবেন বলছে যদি তুমি কিছু পেয়ে যাও আমার ভাগ দিবা মানে এখন অর্থনৈতিক চিন্তা আপনার চলে আসছে বুঝছেন যে তোমারে তো এত আমি সাহায্য করব তুমি কি আমার ভাগ টাক দিবে কিনা নাউজু বিল্লাহ আরেকজন বলতেছে তোমার সাথে কথাই বলবো না নিজে একটু অহংকারে সেজে গেছে কথাই বলবো না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কষ্ট পেয়ে আসলেন রওনা হয়ে গেছেন সেখান থেকে চোখে অন্ধকার দেখছেন এই রৌদ্র যদি দেখতেন আরবের রোদ যদি দেখতেন কোনোদিন তো বুঝতে পারতেন কেমন রোদ এই রোদের মধ্যে কোনো কিছুই নাই তিনি রওনা হয়ে গেছেন সেই রোদের মধ্যে কষ্টে তিনি বলছেন যে আয়সারা দিয়ে বলছি ইয়ারা সুরাল্লাহ আপনার জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর দিন কি ছিল এটা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম সেই ঘটনা উল্লেখ করলেন যে আয়সা আমি সেদিন তাদের কাছে ইমানের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি তারা ইমান তো গ্রহণ করেই নি আমাকে আমি যখন বের হয়েছি আমাকে দিয়ে সে বাচ্চাদের লেলিয়ে দিয়েছে বাচ্চারা আমাকে পাথর মেরেছে আমার সারা রক্ত পায় রক্তাক্ত হয়ে গেছে আমি কোথাও ঢুকতে পারিনি কোনো কমে আমি একটা বাগানে ঢুকে পড়ি বাগানে ঢুকার পরে আমাকে একটা ছেলে এসে বলে যে আসুন ভিতরে আসুন আমি তাকে ভিতরে ঢুকার পরে বসি আমি আমার কাছে আমি খিদায় পড়ে যাচ্ছি আমাকে তারা কিছু সে কিছু আঙ্গুর এনে দিল আঙ্গুর খাওয়ার সময় আমি বললাম বিসমিল্লা ও আদ্দাস আশ্চর্য হয়ে গেল বলে আপনি বিসমিল্লা বললেন ও তো আমার দেশে শুনেছি লোকমান হাকিমের লোকেরা সেটা বলে সে নিপ্তি ছিল মিশরের লোক ছিল সে দাস হিসাবে বিক্রি হয়েছে মক্কাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ তখন তা বললেন যে তুমি যার কথা শুনেছ হাকিম এবং ইউনুস মাত্তা এরা সবই আমরা একই গোত্রের অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহ পথে মানুষকে ডাকি রসুল্লাহ সাল্লাম সুযোগ সব ব্যবহার করলেন বললেন যে তুমি ইমার আনো আমার উপর ও বললো যে আমি আপনার উপর ইমার আনবো সঙ্গে সঙ্গে ইমার আনছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কথা ওরা শোনেনি কিন্তু শুনেছে একজন ছোট মানুষ শুনেছে কোনো সমস্যা হয়নি তার অহংকার ছিল না ইমান পেয়েছে আজও আপনার আমার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো যারা খুলে বসে গেছে দরবার যারা খুলে বসে গেছে হেদায়তে তাদের নসিব হয় না তারা কোরআন বুঝে না তারা হাদিস বুঝে না তারা তাদের বুঝলেও বুঝতে চায় না বুঝে না আমি বলবো না অনেক কিছু তারা বুঝে বলে কিন্তু তারা তাদের অহংকার ছাড়তে পারে না হেদায়ত নিতে পারে না তারা জানে যে এটা শিরিক এটা ইমান আর হয়ে যায় কিন্তু তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না এটা তাদের মনে করে এটা কিছুই বলা হয় নাই কিছুই করা হচ্ছে না ওরা জানে একজন মানুষ শিরিক করতেছে চোখে দেখতেছে কিন্তু সেটা কিছু বলবে না কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে লাগবে কেন লাগবে আপনি কেন তাকে হকের কথা বলছেন এটা তাদের পরিচরিত্র হয়ে যায় এই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে এই মানুষগুলো ইমান থেকে মানুষকে দূরে রাখতে চায় এই জন্য জানতে হবে কেন আল্লাহ তালা তার নবীকে পাঠিয়েছেন প্রত্যেক যুগ যুগে নবীকে এভাবে পাঠানো হয়েছে হকের দাওয়াত দেওয়ার জন্য